मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम येस ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक इंग्लिश ग्रामर बुक पेज नंबर ट्वेंटी सेवन यू हैव ऑलरेडी डन दिस कंसेप्ट इन योर नोट बुक्स दिस दैट दिस दोज दिस दिस मीन्स यह है दिस मीन्स यह है दैट दैट मीन्स वह दैट मीन्स वह दीज दिस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है दीज यानी कि ये बहुत सारी चीज़ों के लिए अगर कोई चीज़ के लिए हम दिस का यूज़ कर रहे हैं अगर वही चीज़ हमारे पास बहुत सारी हो जाती है एक से ज़्यादा हो जाती है मोर देन वन तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं दीज ऐसे ही दैट के लिए अगर दैट पे कोई चीज़ हम एक चीज़ के लिए दैट यूज़ कर रहे हैं तो हम उसकी बहुत सारी यानी कि उसकी प्लूरल फॉर्म के लिए मोर देन वन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे दोज कोई भी चीज़ अगर हमारे नियर है तो वो उसके लिए क्या यूज़ होगा दिस कोई भी चीज़ अगर हमसे दूर है फार है नियर यानी कि पास है और फार यानी कि दूर है तो उसके लिए क्या लगेगा दैट यस द थिंग्स इन द पिक्चर्स आर नियर यू लुक एट द पिक्चर एंड राइट द सेंटेंस दिस इज एन अब आपको ये उन्होंने स्पेशली बोल दिया कि इस इस मतलब इस पिक्चर में जितनी भी आपको थिंग्स नज़र आ रही हैं वो सारी आपके पास है नियर है बोला है ना तो इसमें हमारा सारा क्या यूज़ होगा नियर वो सॉरी दिस दिस इज़ आ पिक्चर देखो लुक एट दिस पिक्चर फर्स्ट पिक्चर किसकी है लॉयन दिस इज अ लॉयन दिस इज एन एग अब हमने एन क्यू लगाया आपने वॉवल्स रीड किए थे ए ई आई ओ यू के साथ हमारा क्या लगता है एन ए एन एन तो एग क्या है ई डबल जी एग तो ई वॉवल है इसके साथ क्या लगेगा एन दिस इज एन एलिफेंट एन Elephant. This is an ice cream. This is a peacock. This is a peacock. Peacock vowel P V vowel नहीं है consonant है तो इसके साथ क्या लगेगा A. Now come to next part. The things in the pictures are not near you. अब वो कह रहे हैं कि जो pictures आपको दी हुई है वो जो things है उसमें वो near नहीं है यानी कि आपसे दूर है Look at the picture and write the sentences like that. अब आपने अभी आपको ऊपर दिया था दिस ऑलरेडी दिया था अब आपने इसमें कंप्लीट सेंटेंस लिखना है अब दूर है आपसे तो क्या लिखोगे दैट इज एन एरोप्लेन दैट इज एन आंट दैट इज अ हॉर्स दैट इज अ टेबल दैट इज एन आउल दिस और दैट का कंसेप्ट आपने रीड कर लिया है नाउ कम टू नेक्स्ट पेज दीज एंड दोज अभी मैंने आपको बताया था दीज और दोज देखो रेड दिस दिस इज अ पर्सन प्लेस दैट इज नियर अस एंड दैट इज दैट इज़ यूज फॉर अ पर्सन प्लेस और नियर और अ थिंग दैट इज़ फार अभी मैंने आपको बताया दिस का यूज़ होता है उस पर्सन प्लेस और थिंग के लिए जो हमारे नियर है और दैट का यूज़ होता है उस पर्सन प्लेस और थिंग के लिए जो हमसे दूर है दिस ही होता है एक वन के लिए दैट भी वन के लिए दिस का ही प्लूरल फॉर्म है मोर देन वन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम दिस और मोर देन वन के लिए हम दैट में क्या यूज़ करते हैं दोज Now come to paragraph. Fill in the blanks with this, that, these, and those. The dash is my room. This is my room. I work and sleep in it. I like to draw. I use these crayons. अब crayons बहुत सारे दिख रहे हैं देखो. These crayons and these color pencils भी बहुत सारे दिख रहे हैं तो these color pencil to my drawings. टू मेक माई ड्राॅइंग्स इसमें क्या होता है देखो पेंसिल्स कलर क्रियॉन्स उसके पास पड़े हैं तो इसलिए हम उसका दिस की जगह पर हमने दिस का यूज़ करा वैन आई कम्प्लीट आर ड्राॅइंग आई हैंग इट ऑन दैट वॉल दैट वॉल क्यों यूज़ करा क्योंकि उससे पर्सन से वो जो वॉल थी वो दूर थी आई हैव मेड ऑल दो ड्राॅइंग ऑन द वॉल और उसने कहा कि जो ड्राॅइंग जो वॉल पर ड्राॅइंग्स लगी उसने सारी खुद बनाई है आई एम फॉन्ड ऑफ स्टोरीज ऑल दो बुक्स All those books on the shelf. अब देखो शेल्फ भी उस पर्सन से दूर है तो वो दोस्त लगेगा And स्टोरी बुक कैन यू सी दिस डी वी डीज क्या आप वो डी वी डीज देख सकते हो डी वी डीज देखो उसके बेंच पर ही पड़ी है टेबल पर दे ऑल्सो टेल स्टोरी वो भी हमें स्टोरी बताती है अगर हम इसको किसी डी वी डी प्लेयर में प्ले करेंगे तो इसमें भी हमें वीडियो स्टोरीज नजर आएंगी थैंक यू यू हैव ऑलरेडी रीड दिस कंसेप्ट है नाइस डे फिल इन इन योर बुक्स थैंक यू